तह जोडण्याचं काम महाराष्ट्रामध्ये मागच्या काही वर्षांपासून होत आहे नवीन देशभरामध्ये होत पण महापुरुषांच्या विचाराला कधी जात नसते तर महापुरुषांचा विचार हाच त्याचं कर्तृत्व असतं हेच त्याचं काम असतं पण कर्तृत्वाला सुद्धा जातीच्या नजरेतून बघण्याचा एक चष्मा आपल्याकडे आहे आणि तो चष्मा सर्रास आपण वापरतो त्याच्यामुळं बऱ्याचदा व्यापक काम असणाऱ्या महामानवांच्या बाबतीत सुद्धा जातीच्या चौकटीमध्ये त्यांना बांधून ठेवण्यात आपण यशस्वी बऱ्यापैकी होतो तर अहिल्यामाईंच्या बाबतीमध्ये नेमकं तेच झालं की अहिल्यामाई होळकरांचा इतिहास हा जात धर्माच्या पलीकडचा असणारा इतिहास जो व्यापक इतिहास होता जो एक आदर्श राज्यकर्त्या कशा असाव्यात आदर्श महिला राज्यकर्ते कसे असावी त्यातल्या त्यात म्हणजे अहिल्यामाई होळकरांचं जे प्रशासन होतं त्यांचं जे राजकारण होतं त्यांचा जो जलव्यवस्थापनातला महत्वाचा विषय होता त्याच्यामध्ये ज्यांची न्यायपालिका कशी होती त्यांचं त्या काळातलं उद्योगधंद्याचं सूत्र स्ट्रक्चर काय होतं या अशा विविध बाबीवर आपण या ठिकाणी चर्चा करणार आहोत आणि चर्चेला हाच विषय की अहिल्यामाई होळकरां जात धर्म याच्या पलीकडच्या अहिल्यामाई होळकर तर ह्याच पद्धतीने आपल्या समोर त्या ठिकाणी हा विषय आपण घेऊन येत आहोत अहिल्यामाई होळकरांचं काम हे कधीच एका जातीसाठीचं नव्हतं एका धर्मासाठीचं नव्हतं अहिल्यामाई होळकरांचं काम हे व्यापक पद्धतीचं काम होतं हे तुम्ही आम्ही सुरुवातीला लक्षात घेतलं पाहिजे कारण अहिल्यामाईंच्या बाबतीमध्ये जे जातीय दृष्टिकोन देशामध्ये निर्माण झालेला आहे त्याच्या साठी एक देशातलं सगळ्यात ताजं जिवंत उदाहरण तुम्हाला मला सांगायचं झालं तर मी एक उदाहरण तुम्हाला त्या ठिकाणी सांगतो खर तर इतिहासामध्ये जगण्यापेक्षा इतिहासाची सांगड ही वास्तवाशी घालून परिवर्तनवादी समाज कसा निर्माण करता येईल याच्याकडे आपण सुरुवातीला जास्त पद्धतीने त्या ठिकाणी भर दिला पाहिजे आणि त्याच इतिहासाचं पुनरावकर करून वास्तविक परिस्थितीला कसं बदलवता येईल यासाठीच इतिहास हा करा असतो अँथोनी ग्रामचीज नावाचं एक फिलॉसॉफर लिहितो की इतिहास एक शास्त्र आहे आणि इतिहास एक शस्त्र देखील आहे तुम्ही त्याचा वापर कशा पद्धतीनं करता हे त्याच्यावर बरंच काय अवलंबून होतं खर तर अहिल्यामाय होळकरांना जे जात आणि धर्माच्या अँगलमध्ये जे बांधण्याचं काम झालं त्याच्यासाठी एक महत्वाचं उदाहरण मी तुम्हाला सांग ठिकाणी सांगतो एकोणीसशे नव्वद आणि ब्याण्णवला या देशामध्ये हिंदू आणि मुस्लिमांची दंगल मोठी फार झाली त्या ठिकाणी बाबरी मस्जिद पाडल्याच्या नंतर मुस्लिम आणि हिंदू समाजामध्ये दोन्ही धर्मामध्ये फार द्वेषाचं वातावरण देशभरामध्ये तयार झालं होतं अनेक ठिकाणी रक्ताचे पाठ वाहिले अनेक ठिकाणी धर्माच्या नावानं हत्या करण्यात आल्या हिंदू मुस्लिमांकडे बघत नव्हते मुस्लिम हिंदूंकडे बघत नव्हते एक धार्मिक दंगल त्या काळात भडकविण्याचं काम या देशामधल्या काही मनोवादी व्यवस्थेत त्या ठिकाणी त्या त्याच्यामध्ये त्या यशस्वी झाल्या होत्या आणि अशा परिस्थितीमध्ये सगळ्या देशभरातलं जे वातावरण होतं या देशभरातल्या वातावरणाला कुठलं असा काही भाग अपवाद होता का की ज्या ठिकाणी समता आणि एक त्या बंडू बंधू त्याचं नातं जोपासणार कोणता असा परिसर होता का कोणतं असं राज्य होतं का याचा अभ्यास करण्याचं काम त्या काळामध्ये सुरू होतं आणि ते सगळं सुरू असताना एन डी टीव्हीच्या तत्कालीन रिपोर्टर तवलिन सिंग नावाची महिला त्या काळात त्या इंदोरला गेल्या महेश्वरला गेल्या महेश्वरला गेल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी त्यांनी अनेक समुदायातल्या लोकांसोबत चर्चा केली अनेक लोकांसोबत त्यांनी चर्चा करत असताना त्यांनी एक जाणीवपूर्वक त्या ठिकाणच्या मुस्लिम भागामध्ये त्या ठिकाणी त्या गेल्या आणि मुस्लिम भागामध्ये त्या ठिकाणी त्या गेल्याच्या नंतर त्यावेळेस त्या ठिकाणच्या मुस्लिम बांधवांना तलविन सिंग प्रश्न विचार विचारत होत्या की एकोणीसशे नव्वद ब्याण्णवला जी हिंदू मुस्लिमांची दंगल झाली बाबरी मस्जिदच्या वादावरून त्याचे पडसाद कुठं इंदोर महेश्वरमध्ये उमटले का त्याचे पडसाद कुठं या इंदोर महेश्वरमध्ये घडले का कारण सगळ्या देशभरामध्ये वेगळं वातावरण होतं सगळ्या देशभरामध्ये लोक धर्माच्या नावानं लढत होते जातीच्या नावानं लढत होते अनेक ठिकाणी धार्मिक दंगली त्या ठिकाणी घडला तर याचे सगळे पडसाद इंदोर आणि महेश्वरमध्ये कुठं पडले का या बाबतीत तुमचं काय मत आहे आणि हे सगळं विचारत असताना त्यावेळेस ते वयोवृद्ध व्यक्ती मुसलमान समाजातले त्यांनी त्या ठिकाणी सांगितलं की नाही अशा प्रकारची परिस्थिती देशामध्ये नजरी असली तरी आमच्या या इंदोर महेश्वरच्या भागामध्ये अशा प्रकारची परिस्थिती नव्हती या उलट ईदमध्ये हिंदू मोठ्या संख्येनं सहभागी होत होते हिंदूच्या सणामध्ये मुसलमान या ठिकाणी मोठ्या संख्येनं सहभागी होत होते पण एक धार्मिक त्याचं आमचं समानतेचं एकतेचं बंधुत्वाचं नातं आम्ही कायम ठेवून टिकवून होतो त्याच्यामध्ये कुठेही आमच्यामध्ये बदल झाला नव्हता आणि मग तलविन सिंग तर सांगितलं अहो सगळ्या देशामध्ये तर वेगळी परिस्थिती होती हे सगळं देशातली परिस्थिती असताना तुम्ही मात्र इथं वेगळं सांगताय की आमच्या या भागात असं काही घडलं नाही याच्यामध्ये आमचं बंधुता कायम होती एकता कायम होती याच्यामध्ये असे कुठलेही पडसाद या माध्यमातून आमच्याकडे उमटले नाही त्याचं एकमेव काय कारण असावं याच्या पाठीमागचं काय नेमकं भूमिका असावी काय इतिहास असावा आणि मग त्यावेळेस ते पंच्याहत्तर वर्षाचा एक वयोवृद्ध व्यक्ती त्या ठिकाणी मुसलमान समाजातला ते सांगतात की बाईसाहेब सगळ्या देशामध्ये जर तसं वातावरण असलं सगळ्या देशामध्ये जर विषमतेचं वातावरण पसरलेलं असलं तर इंदोर आणि महेश्वर त्याला अपवाद होता इथलं 
हिंदू आणि मुसलमान समाज सख्या भावाप्रमाणे त्या ठिकाणी नांदत होता ह्याच्या पाठीमाग एकमेव कारण म्हणजे पावणे तीनशे वर्षापूर्वी अहिल्यामाई होळकरांनी जे आम्हाला समतेची शिकवण दिली अहिल्यामाईंनी जे आम्हाला बंधुत्वाची शिकवण दिली त्या समतेच्या बंधुत्वेच्या एकात्मतेच्या शिकवणीमुळं या ठिकाणच्या भागामध्ये कुठलेही धार्मिक दंगली घडल्या नाहीत नवे कुठंही धार्मिक सरोखा त्या ठिकाणी मोडला गेला नाही अशा पद्धतीचं वातावरण इंदोर आणि महेश्वरमध्ये होतं इतका अहिल्यामय होळकरांचा व्यापक असा दृष्टिकोन होता की जात धर्म पंत याच्या पलीकडं माणुसकी हेच सर्वश्रेष्ठ नातं असतं माणुसकी आणि मानवता हाच सगळ्यात महत्वाचा दृष्टिकोन असतो अशा पद्धतीचं काम अहिल्यामाईंचं होतं ते मुसलमान समाज त्या ठिकाणी सांगत होता की आमच्याकडे दंगली घडल्या नाहीत किंवा आमच्याकडे इथून पुढच्या काळातही घडू शकत नाहीत कारण आम्ही लोक हे अहिल्यामाई होळकरांच्या विचारांवरती चालणारे लोक आहेत त्याच्यामुळं अहिल्यामाई होळकरांच्या विचारांवरती जे लोक चालतात ते कधी जात आणि धर्माच्या बंधनात कधी अडकून पडत नसतात हे त्याच्या माध्यमातून सिद्ध होतं म्हणजे ज्या लोकांनी अहिल्यामाईंच्या बाबतीमध्ये जातीच्या चष्म्यातून त्यांना बघितलं ह्या सगळ्या जातीवादी चष्म्यांसाठीची फार मोठी चपराक ही या उदाहरणातून तुम्हाला आम्हाला समजते आणि जर याच्यामध्ये अहिल्यामाय होळकर एका जातीच्या असत्या अहिल्यामाय होळकर एका धर्माच्या असत्या तर अहिल्यामाय होळकरांचं काम जर एका धर्मासाठी मर्यादित असतं एका जातीच पुरतं मर्यादित असतं तर अशा पद्धतीचं त्या ठिकाणचा मुसलमान समाज सुद्धा अहिल्यामाईंच्या विचारावरती चालला नसता त्याचमुळं सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे अहिल्यामाय होळकरांचं काम हे व्यापक असं काम त्या काळातलं होतं अहिल्यामाय होळकरांच्या राज्यामध्ये सगळ्या जाती धर्मांना समान न्याय देण्याची भूमिका त्यांची होती शरीफ खान नावाचा एक मुसलमान सरदार त्यांच्या सोबत ठामपणे होता अतिशय सन्मानाची वागणूक देऊन प्रमुख सरदारामध्ये एक सरदार करण्याचं काम शरीफ पहिल्या त्या काळात अहिल्यामाईंनी केलं होतं हे तुम्ही आम्ही लक्षात घेणं खऱ्या अर्थानं त्या ठिकाणी गरजेचं आहे अहिल्यामाई होळकरांचा जो दृष्टिकोन होता हा मानवतेचा एकतेचा दृष्टिकोन होता आणि याच दृष्टिकोनावर आधारित अहिल्यामाईंनी संपूर्ण आयुष्य त्या ठिकाणी खर्ची घातलं अहिल्यामाई होळकरांचा सगळ्यात महत्वाचा दृष्टिकोन होता अहिल्यामाई होळकर नेहमी सांगायच्या त्यांचं एक महत्वाचं वाक्य तुम्हाला लक्षात आम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे अहिल्यामाई नेहमी म्हणायच्या की माझ्या प्रत्येक कृतीला मी स्वत जबाबदार आहे अहिल्यामाईंचं ते वाक्य तुम्ही आम्ही आजही लक्षात घेतलं पाहिजे की ते सांगतात की माझ्या प्रत्येक कृतीस मी जबाबदार आहे म्हणजे नेहमी हल्ली आपल्याकडे एखादी आपल्याकडनं काही चूक झाली किंवा एखादं काही आपल्याकडनं न कळत काही गोष्ट घडली तर आपण त्याला म्हणतो की नाही नाही ते असं झालं होतं म्हणून ते तसं झालं नाही तर तो जर सोबत नसतो तर माझ्याकडनं असं झालंच नसतं पण अहिल्यामाई होळकरांचा स्वतःच्या क्षमतेवर इतका विश्वास होता स्वतःवर आत्मविश्वास इतका होता की ते त्या काळामध्ये सुद्धा सांगतात की माझ्यावरच्या म्हणजे माझ्या प्रत्येक कृतीस मी स्वत जबाबदार आहे आणि या जबाबदारीला सुद्धा मी स्वत गेले ते माझ्याकडनं काही चुकी झाली किंवा माझ्याकडनं काही योग्य जरी झालं ह्या दोन्ही गोष्टीला मी स्वत जबाबदार असेल स्वतःवरच्या क्षमतावरचा आत्मविश्वास ज्या वेळेस व्यक्तीला असतो त्याच वेळी अशी प्रकारचं विधान एखादी व्यक्ती करत असते त्याच्यामुळे अहिल्यामाई होळकरांचा हा सुद्धा आपण दृष्टिकोन लक्षात घेतला पाहिजे आज अहिल्यामाई होळकरांच्या इतिहासाबाबतीमध्ये अनेक इतिहासकारांनी त्यांची मांडणी ही जात धर्माच्या पलीकडे केली करण्याचं काम कधी केलं नाही जात आणि धर्माच्या चौकटीमध्ये बनण्याचं काम केलं पण अहिल्यामाई होळकरांनी पावणे तीनशे वर्षापूर्वी एक पत्रामध्ये दिलं होतं की आम्हांकडील लोकांची कामे चांगली होतात पण उजेडात आणणार कोणी नाही बघा अहिल्यामाईच्या पत्रामधला हा उल्लेख आहे की आम्हांकडील कामे फार चांगली होतात पण उजेडात आणणार कोणी नाही न होत्याचे उजेडास येते काय करावे दिवसच ऐसे आहेत ही परिस्थिती आजही आपल्या या भारतीय समाजाला आपल्या लागू होते की इतिहास कशा पद्धतीने लिहावा तर त्याच्यावरतीच हे चपराक असं विधान तुम्ही आम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे की अहिल्यामाई सांगतात की आम्हांकडील लोकांची कामे सुद्धा चांगली होतात पण उजेडात आणणार कोणी नाही न होत्याचे उजेडास येते काय करावे दिवसच ऐसे आहेत त्याच प्रकारचं आजही राज्य आहे की ज्यांचा काही इतिहास नसताना सुद्धा त्यांनी इतिहासाचं अशा प्रकारे मांडणी केली की बहुजन महापुरुषांच्या विचारावर चालणारी जी विचारधारा होती ते नष्ट करण्याचं काम कुठंतरी त्यांच्या माध्यमातून घडत आहे तेच सांगण्याचं काम या ठिकाणी आपण सर्वांनी केलं पाहिजे ही सगळ्यात महत्वाची त्या ठिकाणची गोष्ट आहे होळकरांचं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं फार मोठं महत्वाचं नातं या देशाला समजलं पाहिजे आपण आजही छत्रपती संभाजी महाराजांच्या इतिहासाकडे पाहतो अतिशय लढवाई या प्रेरणादायी इतिहास आदर्श युवराज कसा असावा तरी छत्रपती संभाजी महाराजांकडून आम्ही शिकलं पाहिजे आणि संभाजी महाराजांची हत्या ज्या वेळेस औरंगजेब जा, औरंगजेबान त्या काळात त्या ठिकाणी घडवून आणली आणि हत्येच्या नंतर त्या तुळापूरचं नाव त्या ठिकाणी नरकापूर करण्याचं काम सुद्धा 
औरंगजेबनं केलं नंतरच्या काळामध्ये जशी ही बातमी अहिल्यामाई होळकरांना समजली जशी ही बातमी त्या ठिकाणी अहिल्यामाईंच्या बाबतीमध्ये समजली की आपल्या स्वराज्याच्या धन्याचं ज्या ठिकाणी हत्या झाली त्या गावाचं नाव सुद्धा बदलून औरंगजेबने त्या काळात नरसापूर नरकापूर केलं होतं अशा पद्धतीचं काम त्यावेळेस औरंगजेबने केल्यानंतर अहिल्यामाईंनी त्या गावाचं नाव तुळापूर केलं आणि तुळापूर गावाचं नाव करून जे संभाजी महाराजांच्या स्मृतीस्थळीच्या पुढं जो त्या त्रिवेणी संगमावर जो घाट बांधलेला आहे तो घाट बांधण्याचं काम सुद्धा अहिल्यामय होळकरांनी केलं छत्रपती संभाजी महाराजांचं स्मृतीस्थळ त्या ठिकाणी उभा करण्याच्यासाठी सुद्धा फार महत्वाचा वाटा त्या ठिकाणी अहिल्यामाईने उभा केला आणि ते अजून त्याच्या दिमतीला त्या ठिकाणी जे लावरुकीपणे उभा आहे याच्या पाठीमाग खरंच महत्वाची भूमिका ही अहिल्यामाई होळकरांची होती हे तुम्ही आम्ही सुरुवातीला सुद्धा लक्षात घेणं गरजेचं आहे छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या जीवनचरित्राच्या बाबतीमध्ये सुद्धा हाच इतिहास तुम्हाला आम्हाला लागू पडतो की छत्रपती संभाजी महाराजांचा अहिल्यामाई होळकरांचा हा कार्यकाळ हा फार दोघांच्या मध्ये फार मोठा अंतर आहे पण विचाराचे वारसदार कसे असू शकतात आपण नेहमी म्हणतो की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा फुलेंची कधी भेट झाली नव्हती पण ते सुद्धा महात्मा फुलेंना गुरु मानायचे बाबासाहेब आंबेडकर त्याच पद्धतीनं संभाजी महाराज शिवाजी महाराज आणि होळकरांची कधी भेट झाली नव्हती पण पुढच्या काळामध्ये सुद्धा शिवरायांच्या विचारांवरती संभाजी महाराजांच्या विचारांवरती हे पुढं चालवण्याचं काम हे अहिल्या महाळकरांनी केलं ज्यावेळेस अर्जुनराव केळुस्कर गुरुजींनी पहिलं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वरतीचं पुस्तक लिहिलं इंग्रजीमधलं इंग्रजीमधलं पहिलं पुस्तक लिहिल्याच्यानंतर त्या ठिकाणी अर्जुनराव केळुस्कर गुरुजींवरती प्रचंड कर्जाचा बोजा झाला आणि ही बातमी इंदोरला होळकरांना समजली आणि ही बातमी समजल्याच्यानंतर होळकरांनी त्या काळातला तो प्रकाशनाचा पूर्ण खर्च उचलला त्यांच्यावरचा कर्जाचा बोजा पूर्ण उतरवला आणि दीड हजार प्रति होळकरांनी स्वतः विकत घेतल्या आणि देश विदेशातल्या लायब्ररीमध्ये पोहोचवण्याचं काम देखील त्या काळात झालं म्हणजे ह्याच्यामधून तुम्ही आम्ही मस एक महत्वाचा संदेश घेऊ शकतो की आज देश विदेशातल्या लायब्ररीमध्ये जे अरुणजीवनराव केळुस्कर गुरुजींचं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वरतीचं पुस्तक देश विदेशामध्ये पोहोचलं याच्या पाठीमाग फार महत्वाची भूमिका ही त्या काळामध्येही होळकरांची होती हे तुम्ही आम्ही सुरुवातीला लक्षात घेणं त्या ठिकाणी अतिशय गरजेचं आहे कारण जर शिवाजी महाराजांचा तो इतिहास पोहोचला नसता कारण होळकरांचं नेहमी मत होतं की माझ्या शिवरायांचा इतिहास हा देश विदेशामध्ये पोहोचला पाहिजे देश विदेशामधला तो राज्याचं व्यवस्थापन समजलं पाहिजे आणि त्यामुळे केळुस्कर गुरुजींचं पुस्तक दीड हजार प्रति विकत घेऊन देश विदेशातल्या प्रत्येक लायब्ररीमध्ये पोहोचवण्याचं काम त्या काळात तुकुजीराव होळकरांनी केलं इतका व्यापक असा इतिहास हा होळकरांचा होता हे तुम्ही आम्ही सुरुवातीला लक्षात घेणं ही फार महत्वाची गोष्ट आहे त्याच्यामुळे शाहू महाराजांनी ज्या वेळेस इथल्या श्रमकरी कष्टकऱ्यांसाठी पहिला दवाखाना काढला ते दवाखाना काढल्याच्या नंतर शाहू महाराजांनी सुद्धा त्या दवाखान्याला नाव दिलं पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर स्मरणात दवाखाना महात्मा फुलेने इथल्या विधवा स्त्रियांच्यासाठी जे पहिल्यांदा आश्रम उभा केला त्यांच्या न्याय हक्कासाठी त्यांना राहता यावं एकत्रितपणे त्या आश्रमाला सुद्धा नाव त्या ठिकाणी अहिल्या आश्रम दिलं इतका व्यापक असा इतिहास या ठिकाणी तुम्ही आम्ही समजून घेतला पाहिजे आणि जर मग अहिल्यामय होळकरांचं काम एका जातीपुरतं असतं अहिल्यामय होळकरांचं काम एका धर्मापुरतं असतं तर निश्चित पद्धतीनं अशा प्रकारचं त्या काळामधलं वर्णन तुम्हाला आम्हाला पाहायला मिळालं नसतं खर तर अहिल्यामय होळकरांच्या बाबतीमध्ये सुद्धा अनेकदा सांगितलं जातं की त्या हिंदू धर्माच्या रक्षका होत्या किंवा अहिल्यामय होळकरांचं काम हे फक्त मंदिर बांधण्यापुरतं मरीच होतं अहिल्यामय होळकर हे हिंदू होत्या पण त्या हिंदू धर्माच्या जरी असल्या तरी अहिल्यामय होळकरांनी कधीच परधर्माचा द्वेष कधी केला नाही याच्या उल ह्याच्या उलट तुम्हाला मला सगळ्यात महत्वाची गोष्ट समजून घ्यायची असेल तर अहिल्यामय होळकरांनी ज्या प्रमाणामध्ये मंदिरं बांधली ज्या प्रमाणामध्ये बारा ज्योतिर्लिंगाचा जीर्णोद्धार केला अनेक ठिकाणी मंदिर बांधण्याचं काम केलं हे सगळं करत असताना सुद्धा मुस्लिम बांधवांसाठी सुद्धा अनेक मौलवीना त्या ठिकाणचा आर्थिक मदत करून ते दर्गे चालवण्यासाठीचे सगळी मदत रसत पोहोचवण्याचं काम सुद्धा त्यावेळेस होळकरांनी केलं होतं तुमच्या माझ्या माहितीसाठी सांगतो मराठवाड्यामधला आपलं जालना जिल्हा आहे जालना जिल्ह्यामध्ये आंबड तालुका आहे आंबड शहर आहे बाळासाहेबजी तायडे या ठिकाणी बघितले त्यांना सुद्धा माहिती आहे की आंबड शहरामध्ये अहिल्यामय होळकरांनी त्या काळात मुस्लिम समाजासाठीचे दोन मुस्लिम दर्गे बांधण्याचं सुद्धा काम त्यावेळेस अहिल्यामय होळकरांनी केलं होतं हे मुस्लिम समाजासाठी सुद्धा अहिल्यामय होळकरांनी काम करण्याची भूमिका त्या काळात घेतली होती अहिल्यामय होळकरांनी नेहमी प्रत्येक धर्माचा आदर आणि सन्मान करण्याचं काम त्यावेळेस केलं होतं हे तुम्ही आम्ही लक्षात घेणं खऱ्या अर्थानं गरजेचं आहे अहिल्यामय होळकरांचा इतका व्यापक दृष्टिकोन हा जात धर्मपंत याच्या पलीकडचा हा दृष्टिकोन तुम्ही आम्ही लक्षात घेतला पाहिजे याच्या पलीकडे काय अहिल्यामय होळकरांचं जात आणि धर्माच्या पलीकडचं काम बघा ज्या वेळेस अहिल्यामय होळकरांची एकुलती एक मुलगी मुक्ता हिच्या लग्नाचा विषय आला आणि हिच्या लग्नाचा विषय आल्याच्या नंतर सगळ्या राज्यामध्ये त्यावेळेस भिल्लांचा 
गदारोळ खूप होता त्यांचा त्रास खूप राज्यामध्ये होत होता अनेक ठिकाणी दरोडेखोरांचा चोरांचा आणि हे सगळं असताना त्यावेळेस अहिल्या माईंनी सांगितलं की माझी एक कुलती एक मुलगी मुक्ता हिचा विवाह अशा मुलासोबत लावून दिला जाईल जो या राज्यातल्या भिल्लांचा बंदोबस्त करेल आणि मग त्यावेळेस सोबतच्या अनेक लोकांनी विचारलं बाईसाहेब तो आंतरजातीय निघाला आंतरधर्मीय निघाला तर काय करायचं आणि हे सगळं ऐकल्याच्या नंतर अहिल्या माईंनी त्यावेळेस सांगितलं की कर्तृत्वाला जात नसते नेतृत्वाला धर्म नसतो जो कोणी या राज्याचं रक्षण करू शकतो भिल्लांच्या तावडीतून त्याच्याशी माझ्या एकुलत्या एक, एक मुलीचा लग्न लावून जाईल तो भले आंतरजातीय निघाला आंतरधर्मीय निघाला तरी चालेल कर्तृत्व हीच त्याची जात असेल नेतृत्व हाच त्याचा धर्म असेल कर्तृत्व आणि नेतृत्वाला कधी जातीमध्ये बांधायचं नसतं हे कर्तृत्वाच्या जोरावर संधी देण्याचं काम त्या काळात अहिल्या माय होकरांनी त्यांच्या राज्यामध्ये राबवलं होतं ह्याच्यावरून तुम्हाला आम्हाला समजतं की जात आणि धर्माच्या पलीकडं लग्न कशा पद्धतीनं काम करण्यात महत्वाचा वाटा येऊ शकतो हे उचलण्याचं काम सुद्धा त्यावेळेस अहिल्या माय होकरांनी केलं होतं त्याच्यामुळे अहिल्या माय होकरांचा हा दृष्टिकोन जाती धर्माच्या पलीकडचा होता कर्तृत्वाला प्राधान्य देणाऱ्या एक प्रशासक कशा असाव्यात तर ते अहिल्या माय होळकरांच्या सारख्या असाव्यात ह्या तुम्हाला आम्हाला आजही ठासूनपणे त्या ठिकाणी सांगता येतं असा व्यापक असा दृष्टिकोन तुम्ही आम्ही लक्षात घेतला पाहिजे म्हणूनच तर शाहू महाराजांच्या म्हणजे शाहू संस्थांनी आणि कोल्हापूरच्या शाहू महाराजांच्या संस्थांनी आणि होळकरांच्या संस्थांनी त्या काळामध्ये शंभर मराठा आणि धनगर लग्न लावून देण्याचं काम त्या काळामध्ये केलं होतं तिथले पंचवीस लग्न पूर्ण झाले होते याच्या पलीकडे तुकोजीराव होळकरांची जी धाकटी बहीण होती ती होळ घाटगेंच्या घराण्यामध्ये त्या काळातली होती आणि घाट घाटगेंच्या घराण्यातली एक मुलगी ही होळकरांना त्यावेळेस दिली होती हे म्हणजे मराठा आणि धनगर विवाह लावण्याचं काम सुद्धा त्या काळामध्ये होळकरांनी आणि कोल्हापूरच्या संस्थांनी हातामध्ये घेतलं होतं हा जातीच्या पलीकडचा मेसेज देण्याचं काम त्या काळामध्ये होळकरांनी केलं हा तुम्ही आम्ही सुरुवातीला लक्षात घेतलं पाहिजे अहिल्या माय होळकरांचा हा दृष्टिकोन तुम्ही आम्ही समजून घेतला पाहिजे अहिल्या माय होळकर यांचं जल व्यवस्थापनातल्या बाबतीत तुम्हाला आम्हाला समजून घेतलं पाहिजे आज महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड मोठा अनेक भागामध्ये दुष्काळ देशभरामध्ये अनेक ठिकाणी दुष्काळाच्या झळा देशाला सहन कराव्या लागतात हे सगळी परिस्थिती असताना तुम्ही आम्ही आजही लक्षात घ्या की अहिल्या माय होळकरांच्या काळामधल्या ज्या काही बारवा होत्या त्या बारवांना आजही मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणी आहे आणि जल व्यवस्थापनातलं सगळ्यात उत्कृष्ट नमुना काय असू शकतो की त्या बारवेच्या अतिशय पाण्याची पातळी किती जरी खोलपर्यंत गेली तर तिथपर्यंत जाऊन त्या ठिकाणी पाणी पिण्याची व्यवस्था करण्याचं काम सुद्धा त्या जल व्यवस्थापनातल्या बारवेचा जो नमुना त्या ठिकाणी होता त्याचं काम सुद्धा त्यावेळेस अहिल्या माहेकरांनी केलं इतकं महत्वाचं काम जल व्यवस्थापनातलं होतं पूर्वी स्त्रियांना नदीवर धुणं धुण्यासाठी जावं लागायचं आणि नदीवर गेल्याच्या नंतर पाण्याच्या प्रवाहामध्ये अनेक महिला वाहून जायच्या ही बातमी किंवा अशा प्रकारचं वातावरण ज्यावेळेस अहिल्या माईंना समजलं त्यावेळेस जेवढे जेवढ्या काही नदी आहेत ज्या जे काही गाव आहेत त्या गावाच्या प्रत्येक नदीवर घाट बांधण्याचं काम केलं जेणेकरून महिलांना सुरक्षितपणे त्या ठिकाणी पाणी घेता येईल संसारासाठी त्यांचं जे जीवन जगण्यासाठी जे जे पाणी लागतं ते घेता येईल अनेक पशुप्राण्यांना त्या ठिकाणी जाऊन पाणी पिता येईल अशा पद्धतीचं काम मानवतेसाठीचं काम त्या काळामध्ये अहिल्या माय होकरांनी केलं तुम्ही आम्ही आजही पाहतो आजही या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये अनेक लोक त्या ठिकाणी वाटसुरू म्हणून रस्त्यानं जात आहेत आपल्या गावाकडं अनेक उदाहरणं आपण पाहिले की अनेक उपाशी माणसं त्या ठिकाणी रस्त्याच्या कडेनं मरून पडली त्यांना अन्न भिडाळ नाही ही देशातली परिस्थिती आहे पण अहिल्या माय होळकरांच्या काळामध्ये मुंगीला देखील साखरे टाकली जायची मुंगी सुद्धा जगली पाहिजे तिला सुद्धा एक जीव म्हणून जगण्याचा अधिकार आहे अशा पद्धतीचं काम त्यावेळेस अहिल्या माईंचं होतं अहिल्या माळकरांनी सगळ्यात महत्वाचं काम काय केलं असेल तर अनेक ठिकाणी अन्नछत्र उभा केली अनेक ठिकाणी अन्नछत्र उभा करून त्या त्या वाट सरवणार त्याच ठिकाणी भोजन मिळालं पाहिजे भोजनाची व्यवस्था झाली पाहिजे अशा पद्धतीचं काम अहिल्या माईंचं होतं रस्त्याच्या कडीला पानपोया उभ्या केल्या हे अशा पद्धतीचं काम अहिल्या माय होळकरांचं होतं अहिल्या माय होळकरांचं विठ्ठलाचं सुद्धा फार महत्वाचं नातं आहे अहिल्या माय होळकर विठ्ठला विठ्ठलाला वारकरी संप्रदायाला मानणाऱ्या राज्यकर्त्या प्रशासनकर्त्या होत्या हे तुम्ही आम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे अहिल्या माय होळकरांचा इतिहासाचं सगळ्यात मोठं गमक काय असू शकतं तर ज्याप्रमाणे तुकाराम महाराजांनी त्या विठ्ठलाच्या पूजा केली आणि एक बहुजनाचा देव असावा बहुजनाचं विठ्ठल अशा पद्धतीची रचना त्या तुकाराम महाराजांनी केली आणि संभाजी महाराजांनी ज्याप्रमाणे तुकाराम महाराजांनी जी दिंडी त्या ठिकाणी सुरू केली होती त्या दिंडीला पहिलं प्रोटेक्शन देण्याचं काम संभाजी महाराजांनी केलं आणि त्याच विठ्ठलाच्या मंदिरामध्ये अहिल्या माय होळकरांनी आणि त्यांचे पती खंडेराव होळकरांनी त्यावेळेस आणि आजही ती प्रथा सुरू आहे आजही पंढरपूरच्या विठ्ठलात 
चा दिवाबत्तीचा खर्च हा होळकर ट्रस्ट करतं ते आजही करतं म्हणजे पहिल्यांदा भारतामध्ये पहिल्यांदा होळकरांनी विठ्ठलाच्या मंदिरामध्ये दिवाबत्तीसाठीचा खर्च उचलला आणि विठ्ठलाची भक्ती त्या ठिकाणी दाखवून दिली हे तुम्ही हे वारकरी संप्रदायासाठीचं सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की अहिल्यामय होळकरांचा वारकरी संप्रदायावर किती विश्वास होता कारण वारकरी संप्रदाय हा विज्ञानवादी संप्रदाय होता पुरोगामी विचाराचा होता आणि त्याच वारकरी संप्रदायाला जोपासण्याचं काम सुद्धा त्यावेळेस अहिल्यामाईंनी केलं अहिल्यामाईंच्या काळामध्ये अनेक त्या ठिकाणी कीर्तनकार असतील प्रबोधनकार असतील यांना त्यांनी जोपासण्याचं काम सुद्धा त्यावेळेस केलं हा विठ्ठलावरची जी भक्ती होती अहिल्यामाईंची ती या प्रकारची होती संभाजी महाराज असतील शिवाजी महाराज असतील यांच्याच स्वराज्याचं सुराज्य करण्याचं काम पुढच्या काळामध्ये कुणी केलं असेल तर ते अहिल्यामाईंनी केलं हे सुद्धा इतिहास तुम्ही आम्ही सुरुवातीला लक्षात घेणं खऱ्या अर्थानं गरजेचं आहे आज देशातली परिस्थिती अशी आहे आज देशातली परिस्थिती एक वेगळ्या उंचीवर पोहोचलेली आहे की सुप्रीम कोर्टाच्या जजला देखील आता रस्त्यावरती यावं लागतंय त्यांना आपण सांगावं लागत आहे की आमच्यावरती अशी परिस्थिती आहे की आम्ही आता ही न्यायपालिका न्याय सुद्धा व्यवस्थितरित्या देऊ शकत नाहीत अशा पद्धतीचं विधान सुद्धा सुप्रीम कोर्टाचे जज त्या ठिकाणी करत आहेत पण अहिल्यामय होळकरांचं सगळ्यात व्यापक दृष्टिकोन काय असू शकतो तर अहिल्यामय होळकरांनी त्या काळात सांगितलं होतं न्यायास विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे होय आज जे स्वतःला न्याय देवतेचे रखवाले म्हणून सांगतात नव्हे न्याय व्यवस्था ज्यांच्या एक प्रकारे ताब्यात पोहोचली असे लोक जे म्हणतात की आम्ही न्याय फार देतो न्यायाच्या बाबतीत असं असतं त्यांच्यासाठी जे फार मोठी चपराक आहे की अहिल्यामय होळकर सांगतात की न्याय देण्यास विलंब म्हणजे न्याय नाकारल्या समान आहे माझ्या राज्यातल्या एखाद्या व्यक्तीवर अन्याय झाला त्या अन्यायाची तक्रार जर त्यानं न्यायपालिकेमध्ये केली त्या तक्रारीचं निवारण जर उशिरा झालं ह्याचा अर्थ त्या व्यक्तीवर तो अन्याय केलेला आहे तो न्याय नाकारल्या सारखे परिस्थिती आहे अशा पद्धतीचं विधान त्यावेळेस अहिल्यामाईंनी केलं नंतर हल्ली महाराष्ट्राची नवी देशाची परिस्थिती अशी आहे ज्या युवतीवर तिच्या किशोरवयीन वयामध्ये बलात्कार झाला तिच्या बाबतीचा निकाल हा तिच्या म्हातारपणी लागतो अशा पद्धतीची व्यवस्था सुद्धा आज देशामध्ये आहे अशा प्रकारची न्यायपालिका आज देशामधली आहे मग अहिल्यामय होळकरांच्या जीवनचरित्रातून काय आपल्याला संदेश घ्यायचा असेल तर ही विचाराची देवाणघेवाण करून न्यायपालिकेच्या बाबतीमध्ये सुद्धा अहिल्यामय होळकर किती जागरूक होत्या ह्या धोका त्यांनी पावणे तीनशे पुरुषी ओळखला होता की प्रत्येकावर जो अन्याय होतो त्याचं न्यायाचं निवारण त्या ठिकाणी झालं पाहिजे याच्या पलीकडे पुढचा महत्वाचा मुद्दा तुम्हाला मला सांगायचा झाला तर तो लक्षात तुम्ही मी घेण्याची गरज आहे की अहिल्यामय होळकरांनी प्रत्येक गावामध्ये तंटा मुक्तीची योजना राबवली त्या काळामध्ये ती योजना आहे आज गावागावामध्ये जी तंटा मुक्तीची मोहीम राबवली गेली महात्मा गांधीजींचं नाव त्या मोहिमेला दिलेलं आहे पण हे मोहीम राबवण्याचं काम पावणे तीनशे वर्षापूर्वी कोणी केलं असेल तर ते अहिल्यामय होळकरांनी केलं होतं हे सुद्धा अतिशय महत्वाची बाब तुम्ही आम्ही लक्षात घेणं खऱ्या अर्थानं त्या ठिकाणी गरजेचं आहे अहिल्यामय होळकरांनी हा नेहमी समतेच्या पुरस्कर्त्या होत्या हे तुम्ही आम्ही सग लक्षात घेतलं पाहिजे त्यांचं काम हे व्यापक पद्धतीनं होतं हे तुम्ही आम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे अहिल्यामय होळकरांचा महिलांबाबतीचा अतिशय विज्ञानवादी दृष्टिकोन होता अहिल्यामय होळकरांनी त्या काळामध्ये ज्यावेळेस राघोबा पेशवा आक्रमण करण्यासाठी आला राघोबा आक्रमण करण्यासाठीच्या आल्यानंतर अहिल्यामय होळकरांनी राघोबाला पत्र पाठवलं स्वतःवरच्या क्षमतावर किती प्रकारे विश्वास असू शकतो आणि त्या क्षमतेचा वापर आपण कशा पद्धतीनं करू शकतो ह्याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे अहिल्यामय होळकर होत्या कारण राघोबा ज्यावेळेस आक्रमण करण्यासाठी आला होता राघोबा पेशवे आपण नेहमी सांगतो ते बाजीराव मस्तानीमध्ये ज्यावेळेस ती काशीबाई हातामध्ये एक छोटासा मुलगा घेऊन सांगते की हा राघोबा आहे मेरा तोच राघोबा ज्यावेळेस अहिल्यामाईंवरती आक्रमण करण्यासाठी आला तो आक्रमण करण्यासाठी आल्याच्या नंतर ही बातमी जशी अहिल्यामाईंना समजली अहिल्यामाईंनी त्या काळामध्ये आसपासच्या सगळ्या संस्थानिकांना पत्र लिहिली की आज माझ्यावर असा प्रसंग आहे उद्या तुमच्यावरही असू शकतो तुम्ही मला मदत करा प्रशासनामध्ये आणि राजकारणामध्ये कशा पद्धतीची पकड असली पाहिजे हे अहिल्यामाईंच्या या पत्रावरून समजतं त्या काळामध्ये सगळ्या संस्थानिकांनी आपापली सैन्याची काही भाग त्याच्यामध्ये अहिल्यामाईंच्या दिमतीला पाठवून दिले स्वतः तुकोजराव होळकर त्या ठिकाणी नसल्यामुळे सगळं सैन्य दक्षिणेच्या मोहिमेवर होतं अहिल्यामाईंनी त्याला सुद्धा पत्र लिहिलं की जेवण त्या ठिकाणी झालं असेल तर हा दुनियास महेश्वरा सेने आणि मग सगळ्यांना पत्र पाठवली आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे या पेशव्यांच्या विरोधामध्ये लढण्यासाठी अहिल्यामाय होळकरांनी त्या काळामध्ये जी त्यांच्या ट्रेनिंग खाली पाच हजार स्त्रियांची लढवय्या फलटण जी त्यांनी उभा केली हे इतिहासातलं सगळ्यात महत्वाचा दृष्टिकोन होता की इतिहासामध्ये मनुस्मृतीच्या नियमानुसार जे काही सांगितलं होतं 
कि स्त्री कभी लड़ू शकत नहीं स्त्री ही चूल मूल हेच्छा पलिक स्त्री का कभी महत्व वाटा नो हा स विचारसरणी फाटा देन या सग्या विचारसरणी मातीत गाड़न स्त्री हाथा मे तलवार देना या भारत में नवे जगत पहली महिला को अहिल्यामाई होलकर हो अहिल्यामाई होलकर प्रत्येक स्त्री हाथा मे भाला दिला तलवार दिला हाँ प्रत्येक स्त्री लड़नेस सज्ज के लड़नेस सज्ज कर प्रत्येक स्त्री लुद्धा नेतृत्व करना चीज संधि दी युद्धा आघाड़ी को स्त्री होत मग राघवला अहिल्यामाई ने पत्र पाठ अहिल्यामाई ने राघवला पत्र पाठ अहिल्यामाई ने वे संगित कि याद राख क्षिप्रा नदी का अलीक पाय जरी टाकशील तरी नाक मेचकूट घर नहीं मार्ल तो मैं ना होलकर सून लगे हा अहिमाई होलकर जरवा ही बगा अहिल्यामाई होलकर राघवाला संगत कि याद राग तू क्षिप्रा नदी का अलीक पाय जरी टाकशील तो तुझा नाक मेचकूट घर मी नहीं मार्ल तरी मैं ना होलकर सुन लगे अहिल्यामाई होलकर हे जे पत्र होते हे तुम्हें आम्मी आज स्त्री ने नवे महाराष्ट्र देश महिला ही आदर्श घे हि परिस्थिति कश होती आता हा परिस्थिति मैं तुम्हारा वर्णन संगत अहिल्यामाई होलकर पति खंडेराव होलकर निधन हो सासरे मल्हारराव होलकर निधन हो एकुलता एक मुलगा मलेराव होलकर निधन हो आसपास जवरपास परिवार अनेक मृत्यू अहिल्यामाई ने उड़ा डोने बगित होते तुम्हार मजा सारा सामान्य युवक आता युवती आती एखादी महिला आती तर तिन क्या विचार के जगाच नी एकुलता एक मजा मुलगा ज्यादा सोबत आता आयुष्या संसार काड़ा तो पति आहाड़ा सारा मजा पाठीमाग ठामपने खंबीरपने मजा ससरा हे तिघा ही मृत्यु आता ज्यादा कड़ बगुन जगा तो वंशा दिवा सुधा ये खर्ची पड़ला है मग आता मैं जगू कुना राघोबाला सग राज्य देते आजा पद्धति मज जीवन मजा लहरा जगते अशा पद्धति च काम सुधा अहिल्यामाई तो काल करू शकल पर अहिल्यामाई ने का परिस्थिति हेरली होती कि पेशवाई का काला जी बहुजना वरती इतना शुद्र अतिशुद्रांति जो अन्याय होत होता तो अन्याय मजा राज नहीं पाजे तो अन्याय यह मजा राज नहीं घड़ला पाजे ये मैं जगन तो आता रयते जगना रयत मज कुब है या पद्धति ने भूमिका घी राघवाला संगित कि क्षिप्रा नदी का अलीक पाय जरी टाकशील तरी तुझे नाक मेचकूट घर नहीं मार्ल तो मैं ना होलकर सून लग नहीं पन राघोबा डोक एक होते कि महिला कुछ लड़ू शकत आती का बाई कुछ लड़ू शकत आती का अशा पद्धति विचार होता और जस समझ लिहलमा होलकर एक दुसर पत्र आल सग महिला तैयार के लिए सग्या महिला हाथा मे का सग शस्त्रास्त्र दी सग महिला तैयार के नर संगित कि याद राख तू आम कड़न हरना है हे त्रिकाल बाधित सत्य है काड़ा दगड़ा पांडरी रेग है मजे मानसशास्त्रा युद्धा मे कशा प्रकार वपरू शको ये बगा बुद्धि जोरा कशा लड़ाया जिंकता यू शकत ये उदाहरण फार महत्वाच है राघोबाला अहिल्यामाई ने संगित कि याद राख तू आम सोब लड़ला पराभव तुझा हो रहा है त्रिकाल बाधित सत्य है जर तू आम जिंकलास तरी पराभव तुझाच है हरलास तरी पर तुझाच है इतिहास तुला नाव ठेवेल हरला तो एक अबला स्त्री कड़न हरला जिंकला तो एक अबला स्त्री कड़न जिंकला इतिहास तुला नाव ठेवेल लोक तुला मनती पराक्रम के होता जिंकला तो एक अबला स्त्री पर आक्रमण के जिंकलास जरी हरलास तरी का अबला स्त्री कड़न हरलास अशा प्रकार इतिहास तुला नाव ठेवेल मानसिक खच्चीकरण के सुरुआती लड़ाई मे का मानसिक खच्ची उत्तम मुत्सदीगिरी कश सुरुआती तो मानसिक हर तो लक्षा घोबा पैयादा हरला तेना सगले शस्त्र टाकून दी तो मानसिकरित पूर्णपने हरुन गेला तो अहिल्यामाई होकर चरणा पड़ला मफी मगा लगला संगू लगला बाई साहब मैं माफ करा मजी चुकी शत्रुला सुधा सन्मा की वगणू कशा पद्धति दी अहिल्यामाई माफ के शरण आ मरण नहीं अशा प्रकार काम अहिल्यामाई सोड़न दल सन्मा नरबारा मे सुधा बसने स्थान के कारण पेशवे का संस्कार हो सन्म्मा कर गरजे होता के व्यापक अहिल्यामाकर दृष्टिकोन होता हेमें दोन गोषी महत्व लक्षा घजे कि आता देशा मधे नवे राज्य मधे पोलिस खाता कि मिलिटरी खाता हमें स्त्री आत्ता भर्ती के स्त्री आत्ता भर्ती के नर मिलिटरी मध्य सुधी जी जी 
पण याच्या पलीकडचं जर उदाहरण इतिहासामध्ये आपण पाहायला गेलो तर स्त्री सुद्धा पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून लढू शकते स्त्री सुद्धा कर्तृत्व नसू शकते स्त्री स्वतःच्या आर्मीमध्ये स्वतःच्या सैन्यामध्ये होळकर आर्मीमध्ये स्त्रियांना सुद्धा महत्वाचं स्थान होत हा स्त्रीवादी विचार होळकरांनी त्या काळात मांडला होता याच्या पलीकडे होळकरांचा महिलांच्या बाबतीमध्ये अहिल्यामाईंचा असेल किंवा मल्लारावांचा एक विज्ञानवादी दृष्टिकोन बघा आज या देशामध्ये महिलांना स्वतःचे किंबहुना थोड्याफार प्रमाणामध्ये अधिकार घेण्याचा अधिकार आजच्या काळामध्ये थोड्याफार प्रमाणामध्ये आहे पण होळकरांचं स्टेट असं एकमेव स्टेट होतं मला या ठिकाणी एक गोष्ट नमूद करायची आहे की नेहमी महाराष्ट्रामध्ये सांगितलं जातं की अहिल्यामाई होळकरांनी त्या काळामध्ये सर्व पैसा हा दान धर्मावर खर्च केला दान धर्मावर खर्च करून त्या काळामध्ये सगळा हा पैसा दान धर्मासाठी खर्च केला पण याच्या पलीकडे मला जर सांगायचं आहे की अहिल्यामाई होळकरांनी त्या काळात जो खर्च केला तो त्यांच्या खाजगी कोशातून केला त्या काळामध्ये भारतातलं होळकर संस्थान होळकर स्टेट ह्याचं एकमेव संस्थान होतं की ज्या संस्थांमध्ये स्त्रियांना स्वतःचा व्यक्तिगत कोष किंवा पैसा खर्च करण्याचा अधिकार होता होळकरांचे दोन कोष होते एक खाजगी कोष आणि एक सरकारी कोष अहिल्यामाई होळकरांचा जो खाजगी कोष होता त्यांची जी खाजगी प्रॉपर्टी होती त्या खाजगी प्रॉपर्टीच्या माध्यमातून देशभरामध्ये त्यांनी लोकोपयोगी काम केले आणि सरकारच्या पैशामधून त्यांनी त्यांच्या स्टेटमध्ये जे कामं केली ती सरकारच्या पैशातून केली पण अहिल्यामाई होळकरांचं जे काम होतं ते त्यांच्या खाजगी पैशातून त्या काळामध्ये होतं हे तुम्ही आम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे आज तो खाजगी कोष नेमका काय तर तुम्हाला आम्हाला आज माहिती की आमच्या घरामधल्या स्त्रियांची आत्ता बँकेमध्ये अकाउंट निघाले पण पावणे तीनशे वर्षापूर्वी मल्हारराव होळकरांनी स्वतःच्या पत्नीला गौतमबाई साहेबांना त्या काळामध्ये खाजगी कोष दिला म्हणजे बँक अकाउंट काढण्याचे अधिकार दिले तो पैसा खर्च करण्याचा अधिकार सुद्धा त्यांच्या इच्छेप्रमाणे त्यांना दिला अशा पद्धतीचं महिलांच्या बाबतीत एक विज्ञानवादी विचार पुरोगामी विचार हे होळकरांचा होता अहिल्यामय होळकरांचा होता हे तुम्ही आम्ही सुरुवातीला लक्षात घेतलं पाहिजे अहिल्यामय होळकरांनी विज्ञानवादी महिलांच्या बाबतीत कसा विचार केला ज्या मनुस्मृतीनं आम्हाला सांगितलं होतं की स्त्रियांना कुठलेच अधिकार नसतात स्त्री कोणत्याच क्षेत्रामध्ये काम करू शकत नाही त्यावेळेस अहिल्यामाईने सांगितलं की स्त्री प्रशासनामध्ये सुद्धा काम करू शकते अहिल्यामाई होळकरांच्या अनेक अंगरक्षक ह्या स्त्रिया होत्या महिला त्या ठिकाणी होता की महिला त्या ठिकाणी अहिल्यामाईंच्या रक्षक त्या ठिकाणी अंगरक्षक होत्या महिलांना सुद्धा स्वतःच्या अंगरक्षकामध्ये त्या ठिकाणी त्यांनी स्थान दिलं म्हणजे याच्यावरून तुम्ही आम्ही लक्षात घेऊ शकता की अहिल्या मेळकरांचा विज्ञानवाद दृष्टिकोन किती महिलांच्या बाबतीतचा पुढारलेला विचार होता हे तुम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे याच्या पुढचा विचार ज्या मनुस्मृतीने सांगितलं की महिलांना कुठलेच अधिकार दिले नाहीत पाहिजेत ज्या संस्कृतीने सांगितलं त्याच मनुस्मृतीच्या नाकावर टिचून अहिल्या मेळकरांनी स्वतःच्या राज्यामध्ये त्या काळामध्ये महिला ज्या विधवा महिला होत्या त्या महिला विधवांना दत्तक मुलगा घेण्याचा अधिकार होळकर स्टेटला त्या काळामध्ये दिला अहिल्यामाने त्या काळामध्ये दिला अहिल्यामाई होळकरांचं हे व्यापक काम तुम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे ज्या वैदिकांनी त्या ठिकाणी ज्या मनुस्मृतीने सांगितलं की स्त्रीला अधिकार नाही तर त्या स्त्रीला अधिकार देण्याचं काम अहिल्यामाईंनी केलं ज्या विधवा स्त्री आहेत त्यांनी स्वतःचा पुढचा वंशज वारसदार कोण असावा तो कोणाला दत्तक घ्यावं याचे सर्वस्वी अधिकार त्या महिलेचे आहेत त्या महिलेला ते सर्वस्वी अधिकार देण्याचं काम सुद्धा त्यावेळेस अहिल्यामाईंनी केलं हा विज्ञानवादी विचार तुम्ही आम्ही लक्षात घेतला पाहिजे आज या देशामध्ये हुंडाबंदीचा कायदा लागू झाला हुंडाबंदी आली आज या देशामध्ये पण पावणे तीनशे वर्षापूर्वी अहिल्यामाई होळकरांनी त्या काळामध्ये हुंडाबंदीवर त्या ठिकाणी सक्त विरोध केला होता आणि त्या इम्प्लिमेंट केलं होतं हुंडा घेणारा आणि हुंडा देणारा दोघही त्या ठिकाणी त्याचप्रमाणे जबाबदार धरले जात होते आणि त्यांना योग्य ती शिक्षा देण्याचं काम सुद्धा त्यावेळेस अहिल्यामाई होळकरांनी केलं होतं अहिल्यामाई होळकरांचा त्याच्या पुढचा मानवतेचा दृष्टिकोन बघा हे ज्या देशा ज्या राज्यामध्ये हे अजूनही घडत नाही हे तुम्ही आम्ही लक्षात घ्या अहिल्यामाई होळकरांचा त्याच्या पुढचा मानवतेचा दृष्टिकोन बघा ज्या पारधी समाज आहे जो भिल्ल समाज आहे आजही त्यांना गाव गाड्याच्या बाहेर आहे जो वडार समाज आहे जो त्या त्या भागातला भटका समाज आहे याला न्याय देण्याची भूमिका बघा मानवतेचा दृष्टिकोन कसा असू शकतो तर हे तुम्ही आम्ही या दृष्टिकोनातून या उदाहरणातून पाहू शकता अहिल्यामाई होळकरांचा मानवतेचा दृष्टिकोन की अहिल्यामाई होळकरांनी हा जो भिल्ल समाज होता हा जो दरोडेखोर समाज होता जो हा चोऱ्या करून जगणारा समाज होता ह्या सगळ्या चोऱ्या करणाऱ्या समाजाची एक त्यांनी स्वतंत्र बैठक घेतली आणि त्यांना सोपो एकत्र बोलवून त्यांना विचारलं की तुम्ही चोऱ्या करू नका चोऱ्या का करताय तुम्ही आणि त्यावेळेस त्या सगळ्या लोकांनी सांगितलं की मातोश्री आमच्याकडं जगण्यासाठीचे कुठलेच साधनं नाही मग आम्ही जगायचं कशावर मग हे जसं अहिल्या महिना समजलं तसं अहिल्या महिने त्यांच्या खाजगी कोशातून त्या काळामध्ये त्या सगळ्या समाजाला त्या भिल्ल तरोडेखोर या समाजाला त्यावेळेस त्यांनी 
अतिशय महत्वानं सन्मानाची वागणूक देऊन त्यावेळेस त्यांनी त्यांना शेतीसाठीची साधनं उपलब्ध करून दिली त्यांना शेती घेऊन दिली की शेती आणि शेतीची साधनं घ्या आणि तुम्ही तुमचा प्रपंच चालवा कष्ट करून जागा चोरी करून जगू नका असा संदेश देण्याचं काम सुद्धा त्यावेळेस अहिल्या माईंनी केलं आपल्या राज्यातल्या चोरांना सुद्धा समानतेची वागणूक कशी मिळाली पाहिजे त्यांना एका सन्मानाचं जगणं कसं मिळालं पाहिजे यासाठी त्यांनी सुद्धा त्या काळात प्रयत्न केले हे सुद्धा तुम्ही आम्ही लक्षात घेण्याची गरज आहे अहिल्यामय होळकरांचा जो मानवतेचा दृष्टिकोनाच्या नंतर बाजारपेठ ज्या पद्धतीनं अहिल्या माईंनी बसवल्या कौशल्यावर आधारित रोजगार देण्याची पहिलं तंत्र कोणी विकसित केलं असेल तर ते अहिल्यामय होळकरांनी त्या काळामध्ये निर्माण केलं आज तुम्ही आम्ही बघतोय की देशामध्ये नव्हे राज्यामध्ये अनेक ठिकाणी शासकीय आय टी आय उभी आहे पण ज्या वेळेस केंद्र शासनाला ही आय टी आय ची संकल्पना देशामध्ये राबवायची होती त्यावेळेस त्यांच्याकडे कुठलाही बेस नव्हता कुठलाही कृती कार्यक्रम नव्हता की कशा पद्धतीने केलं पाहिजे पण ज्या वेळेस त्यांनी पूर्णपणे अभ्यास केला त्यावेळेस त्यांना समजलं की होळकर स्टेट हे असं स्टेट होतं की ज्या स्टेटमध्ये कारागिरांना त्यांच्या कौशल्यावर आधारित रोजगार दिला जातो म्हणजे आजही आय टी आयवर काय अनेक ट्रेड आहेत त्याच्यामध्ये कौशल्यावर आधारित कंपनीमध्ये रोजगार दिले जातात ज्याचं काय कौशल्य आहे त्याच्यावर तसं त्या काळामध्ये अहिल्यामय होळकरांनी देश विदेशातल्या कारागिरांना महेश्वरला बोलवलं होतं आणि त्या कारागिरांना त्या ठिकाणी त्यांच्या कौशल्यावर आधारित रोजगार देऊन त्यांच्याकडून एक बाजारपेठ बसवण्याचं काम सुद्धा त्यावेळेस केलं होतं औद्योगिक सुद्धा विचार अहिल्यामाईंचा त्यावेळेस होता की प्रत्येकाला रोजगार दिला पाहिजे हा जो भूमिका त्यांची होती ही भूमिका तुम्ही आम्ही लक्षात घेणं ही सुद्धा त्याच्या माध्यमातून गरजेची आहे पैठण जे औरंगाबाद शहरातलं जे पैठण आहे पैठण तालुका पैठण शहर त्या पैठणची पैठणी आज प्रसिद्ध आहे पण पावणे तीनशे वर्षापूर्वी अहिल्यामाई होळकरांच्या महेश्वरची महेश्वरी साडी हे त्या काळातलं भारताचं भूषण होतं महेश्वर त्या काळात कशासाठी ओळखलं जात असेल तर महेश्वरची साडी त्या काळामध्ये केली ह्या सगळी साडी बनवण्याच्यामध्ये अनेक कारागीर अनेक महिला कारागीर होते ह्या सुद्धा देण्याचं काम उद्योग जगताना प्रोत्साहन देण्याचं काम सुद्धा त्यावेळेस अहिल्यामाईंनी केलं इतकं महत्वाचं काम अहिल्यामाई होळकरांचं होतं जात धर्म पंत याच्या पलीकडचं काम हे नेहमी अहिल्यामाई होळकरांचं होतं अहिल्यामाई होळकरांचा विज्ञानवादी दृष्टिकोन बघा अहिल्यामाई होळकरांनी कधीच त्यांच्या राज्यामध्ये कर्मकांडाला महत्व दिलं नाही कधीच त्यांनी त्यांच्या आयुष्यामध्ये होम हवन यज्ञ कधी केले नाहीत यज्ञ संस्कृतीला कधी त्यांनी महत्वाचं स्थान दिलं नाही त्यांनी त्या शिवाच्या उपासक होत्या पण त्यांनी अंधश्रद्धा कधी त्या ठिकाणी ठेवली नाही अनेक ठिकाणी त्या काळात त्यांनी समानतेची वागणूक देण्याचं काम सुद्धा केलं विज्ञानवादी विचार बघा ब्राह्मण समाजातील अनेक लोक पंडित त्यावेळेस अहिल्यामाईंकडे गेले आणि सांगायला लागले की आम्हाला संस्कृतचं शिक्षण घ्यायचंय आणि संस्कृतचं शिक्षण घेऊन आम्हाला संस्कृत शिकायचंय आणि मग त्यावेळेस अहिल्यामाईंनी सांगितलं की ठीक आहे तुम्हाला संस्कृत शिकण्याच्यासाठीच मी सगळं साहित्य उपलब्ध करून द्यायला सांगते तुम्हाला शाळा द्यायला सांगते तिथल्या अनेक शिक इच्छुक असणाऱ्या युवकांना सुद्धा तुम्ही संस्कृत शिकवा पण या धर्मग्रंथाचा अभ्यास करून या संस्कृतचा अभ्यास करून जर तुम्ही इथल्या भोळ्या बाबड्या जनतेला फसवण्याचं काम केलं तर अंधश्रद्धा पसरवण्याचं काम केलं तर त्याची सर्व जबाबदारी तुमची असेल तुम्हाला त्या ठिकाणी शिक्षा दिली जाईल हा विज्ञानवादी विचार की माझ्या राज्यामध्ये अंधश्रद्धेला महत्व नाही तर माझ्या राज्यामध्ये प्रत्येकानं विज्ञानवादी राहिलं पाहिजे प्रत्येकानं विज्ञानवादी विचार केला पाहिजे अशा पद्धतीचं काम सुद्धा त्यावेळेस अहिल्यामाईंनी केलं दुर्दैवानं अशा प्रकारे अहिल्यामाईंचा इतिहास महाराष्ट्रामध्ये सांगितला नाही चुकीची गोष्ट आहे त्याच्या पलीकडे अहिल्यामाळोकर प्रचंड ग्रंथीप्रेम ग्रंथप्रेमी होत्या पुस्तकांचं खूप त्यांचं वाचन होतं अहिल्यामाळोकरांना अनेक भाषाचं ज्ञान त्यावेळेस होतं अहिल्यामाळोकरांच्या अनेक भाषेतली पत्र सुद्धा लेखी सुद्धा पत्र उपलब्ध आहेत त्या पत्रांचा सुद्धा शोध तुम्ही आम्ही घेतला पाहिजे अहिल्यामाई होळकरांचं स्वतंत्र असं ग्रंथालय होतं अनेक धर्माचे अनेक प्रत्येक धर्माचे धर्मग्रंथ सुद्धा त्या पुस्तक त्या ग्रंथालयामध्ये होते त्या काळातलं सर्वोच्च ग्रंथालय म्हणून ते मानलं जायचं अहिल्यामाय होळकरांचं हे ग्रंथ ग्रंथप्रेमी अहिल्यामाय होळकर ह्याच्यातून हे सिद्ध होतं म्हणून तर टिपू सुलतान सुद्धा अहिल्यामाय होळकरांना गुरुस्थानी मानायचे इतका व्यापक असा होळकरांचा असा अहिल्यामाय होळकरांचा हा जीवनपट आहे खर तर या विषयावरती अनेक अहिल्यामाय होळकरांचं मॅनेजमेंट असेल त्यांचं जेल व्यवस्थापन असेल त्यांचं राजकारण असेल त्यांचं युद्ध कौशल्य असेल याच्यावर तर पी हजारो प्रबंध त्या ठिकाणी तयार होऊ शकतात अशा पद्धतीचं काम व्यापक असं काम अहिल्यामाई होळकरांचं होतं हे तुम्ही आम्ही सुरुवातीला लक्षात घेणं खऱ्या अर्थानं त्या ठिकाणी गरजेचं आहे आणि अशा पद्धतीचं काम नंतरच्या काळामध्ये झालं नाही ही सुद्धा तितकीच शोकांतिका झाली शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याचा विस्तार खऱ्या अर्थानं पुढं कोणी केला असेल तर त्या अहिल्यामाई होळकरांनी केला होता एकोणतीस वर्ष राज्यकारभार करून जागतिक कीर्तीची महाराणी म्हणून गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये ज्यांचा मोठ्या सन्मानानं नोंद आहे त्या सुद्धा अहिल्यामाई होळकर होत्या हे तुम्ही आम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे महिलांना नेहमी प्रथम स्थानी मानणाऱ्या विज्ञ
अहिल्यामय होळकर एक उत्कृष्ट राज्यकर्ते कसे असावे मुत्सद्य राजकारण कसं करावं योग्य प्रकारे प्रशासन कसं चालवावं हे खऱ्या अर्थानं दाखवून देण्याचं काम कोणी केलं असेल तर अहिल्यामय होळकरांनी केलं होतं अहिल्यामय होळकरांचा प्रशासनातला जर आपण अभ्यास केला तर त्या काळामध्ये अनेक उदाहरणं आहेत त्यांच्या दरबारामध्ये काम करणारे जे काही सरकारी कर्मचारी त्यांनी नेमलेले होते त्या सरकारी कर्मचाऱ्याच्या घरी जर कुणी आजारी पडलं तर स्वतः अहिल्यामय होळकर त्यांच्या घरी जाऊन त्यावेळेस विचारपूस करायचे की तुमची कसं एक सगळा आणि त्यावेळेस ते सगळा खर्च हे होळकर स्टेटच्या माध्यमातून व्हायचा म्हणजे स्वतःच्या घरी स्वतःच्या दरबारामध्ये काम करणारा कर्मचारी हा फक्त त्याचीच व्यक्तिगत जबाबदारी आपल्यावर नसते तर त्याचं कुटुंबाची जबाबदारी सुद्धा हीच आपल्यावर असते कुटुंबाला सुद्धा त्या घरातील न्याय देण्याचं काम त्यावेळेस अहिल्यामय होळकरांचं केलं होतं इतका व्यापक असा दृष्टिकोन त्यावेळेस अहिल्यामाईंचा होता हे तुम्ही आम्ही या ठिकाणी लक्षात घेऊन खऱ्या अर्थानं अहिल्यामाईंच्या विचाराचं काम पुढच्या काळामध्ये केलं पाहिजे या बाबतीत सुद्धा आपण सर्वांनी लक्षात घेतलं पाहिजे आणि इथून पुढचं काम हे अहिल्यामाईंच्या विचारांवरती झालं पाहिजे आणि खरा विचार तुमच्या माझ्यापर्यंत पुढं पोहोचला पाहिजे या ठिकाणी हा विचार तुम्ही आम्ही लक्षात घेऊन अहिल्यामाईंच्या फुले शिव आंबेडकर शिवरायांच्या जीवनावरती जे अहिल्यामाईंचं काम होतं त्या बाबतीतचा जो विचार तुम्ही आम्ही पुढं नेऊ अशा पद्धतीचं एक महाराष्ट्रामध्ये नवी देशामध्ये एक विचारधारा पसरवण्याचं काम आपण सर्वांनी मिळून करूया या ठिकाणी या जयंतीच्या माध्यमातून आपल्याकडनं एवढीच अपेक्षा व्यक्त करतो आणि या सगळ्याच्या माध्यमातून या ठिकाणी मला बोलण्याची संधी दिली आपल्यासोबत संवाद साधण्याची त्या ठिकाणी संधी मिळाली त्याबद्दल तुमच्या सर्वांचं मनपूर्वक आभार मी मानतो यामध्ये कुणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर कृपया कॉमेंट बॉक्समध्ये सांगा आपण त्याच्यावरती चर्चा करूया येस सुकोर कांबळे साहेब जे थँक्यू थँक्यू मी आपला आभारी आहे गजाननजी काळे थँक्यू संदीपजी जय मल्हार अमोल भाऊ जय मल्हार राजजी जय मल्हार संदीपजी जय मल्हार गणेशजी जय मल्हार रामेश्वर बांगर साहेब जय मल्हार तान तेजराव सरोदे जय मल्हार संदीपजी थँक्यू थँक्यू प्रकाशजी गदेराजी थँक्यू सुशील सावंतजी थँक्यू सुशील सावंत जी थैंक यू महेश जराड साहब जय मल्लार जय आई लय जय मल्लार जय आई लय ये कुना चाहिए प्रश्न आते तो कृपया शेवर पांच मिनटा मधे विचारावे अपन चर्चा करू कृपया कुणाचे काही मत असेल तर कॉमेंटमध्ये सांगा आपण त्याच्यावरती निश्चित चर्चा करू येस हातात तलवार घेऊन रडणाऱ्या रंग आणि मातोश्री अहिल्या महाळकरांच्या बाबतीचा इतिहास येस 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 प्रकाशजी सर मी तुमच्या मताशी अगदी सहमत आहे अहिल्यामय होळकरांचा इतिहास हा फक्त धार्मिक ते पुरता मर्यादित नव्हता तर त्यांचा इतिहास हा विज्ञानवादी होता अनेक ठिकाणी त्यांनी स्वतः लढाया सुद्धा त्यावेळेस केल्या हा त्यांचा इतिहास सुद्धा समोर आला पाहिजे संदीपजी यांचा प्रश्न आहे आजही आपला समाज वेगवेगळ्या गटातटात विभागला आहे हो या देशामध्ये संदीपजी जातीय जाती व्यवस्था ही या देशातलं मूळ समस्या आहे त्याच्यामुळे बाबासाहेबांनी सुद्धा अनिल शिनाफ कास्ट त्याच्यामध्ये फार त्यांनी सुंदर उकल केली आपण ती वाचावी या देशातली जाती अंत झाला पाहिजे जात जोपर्यंत या देशातली जात नाही तोपर्यंत या पद्धतीचं गटातटात विभागलेला समाज हा एकत्रितपणे येऊ शकत नाही निश्चित आहे येस नितीनजी जय जिजाऊ येस थँक्यू आपण सर्वांनी इतका वेळ मला ऐकलत त्याबद्दल आपले सर्वांचे मनपूर्वक आभार आपण परत एकदा मी सर्वांना जयंतीच्या मनपूर्वक त्या ठिकाणी शुभेच्छा देतो आपण घरात राहावा आपल्या आसपासच्या गरजूंना त्या ठिकाणी मदत करा फिजिकल डिस्टन्सिंगचं पालन करा आणि सुरक्षित राहावा कोरोनावर मात करा या ठिकाणी एवढंच आपल्याला आव्हान करतो आणि थांबतो थँक्यू जय जिजाऊ जय शिवराय जय मल्हार जय भीम जय संविधान जय लवजी जय भारत